আখেরি মোনাজাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দেশ ও মানবতার কল্যাণ কামনায় টঙ্গীর তুরাক তীরে শেষ হলো এবারের বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব রোববার সকাল 10টা 40 এ আখেরি মোনাজাত শুরু হয় 35 মিনিট ধরে এই মোনাজাত পরিচালনা করেন কাকরাইল মসজিদের ইমাম তাবলিগের সূরা সদস্য মাওলানা জুবায়ের হাসান এবারে প্রথম বাংলায় বিশ্ব ইস্তেমার আখেরি মোনাজাত করা হলো গেল শুক্রবার ভোরে আমবয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল 53তম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আগামী 20 জানুয়ারি শুরু হবে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব দর্শক টঙ্গী রেল স্টেশনে আছেন আমাদের সহকর্মী আরিফিন শাকিল সেখানকার সবশেষ খবর নিয়ে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে আরিফিন ইস্তেমায় অংশ নিতে আসা মুসল্লিরা কিভাবে বাড়ি ফিরছেন আপনি কেমন দেখছেন আপনার আশপাশের অবস্থা একটু জানাবেন কি আপনি জানেন যে সকাল আই সিস্টেম আছে বলতে উপলক্ষে রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাতটি বিশেষ রেল সার্ভিস চালু করেছিল আজকে সকাল থেকে সেগুলো কমলাপুর থেকে টঙ্গী ইস্তেমায় সে অবস্থান করে এবং ইস্তেমার আজকে বলা যেতে পর পরেই মুসল্লি রা সেই ট্রেনে চড়ে তারা কমলাপুরে ঢাকা থেকে তারা অবস্থান করছিল এবং সেই আমরা সপ্তম যে ধরনের চিত্র সাধারণত দেখে থাকি রেল রেলের সময় তার সেই ধরনের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ট্রেনের ভিতরে জায়গা সংকুলন নাও হয় অনেকে ছাদে উঠছে না ছাদে বিপজ্জনক ভাবে তারা আপনি যাচ্ছেন আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম আর সবাই একই কথা বলছেন যেহেতু রাস্তায় সড়ক পথ দিয়ে আপনারা একেবারে বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে যানবাহন সংকট রয়েছে ফলে তাদেরকে একমাত্র ট্রেনে করে তাদেরকে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে আর এই ট্রেন ট্রেনে করে যারা বাড়ি ফিরছেন যারা যার এখানে মানুষের তুলনায় এখানে ট্রেনের ট্রেন সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে তারা মনে করছেন এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি শুধু টঙ্গী থেকে ঢাকা উদ্দেশ্যে যাচ্ছে না টঙ্গী থেকে ঢাকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কিন্তু আরো সাতটি ট্রেন যাচ্ছে বিশেষ করে ময়মনসিংহে কিন্তু চারটি ট্রেন বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে এছাড়া লাকসামে একটি ট্রেন যাচ্ছে একটি পলাওয়ালার সিটি ছেড়ে যাবে আরেকটি ট্রেন যাবে আঠাওড়ার দিকে যাবে মোট এই সম্মিলিত চোদ্দটি ট্রেন বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়েছে এছাড়া ঢাকার বাইশ থেকে বিশেষ ট্রেন টঙ্গি দিয়ে কমলাপুর দিকে যাচ্ছে আর সেই সেই ট্রেনে কিন্তু এখানে টঙ্গিতে যাত্রা কিছু দেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলোতে যাত্রীরা উঠছেন এবং সেখানেও ভেতরে যাত্রী আছেন এবং ভেতরে জায়গা সংকল না হয় তারা ছাদে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে তারা ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে কি কারণে তারা যাত্রীদেরকে ছাদে উঠতে দিচ্ছেন তারা বলছিলেন যে ছাদে না উঠতে ছাদে উঠে না উঠার জন্য যাত্রীদেরকে তারা অনুরোধ করছেন কিন্তু যাত্রীরা কোনোভাবেই সেই কথা তারা শুনছেন না এবং তারা বলছেন যে যাত্রীদেরকে কোনোভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনোভাবেই তাদেরকে নামাতে পারছেন আপনি নজর রাখতে থাকুন আপনি নিশ্চয়ই থাকবেন সাথে আমাদের আরেক সহকর্মী আছেন টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় মনির মিল্লাত আমরা সরাসরি তার সাথে যুক্ত হব মনির ইস্তেমায় অংশ নেওয়া মানুষের বাড়ি ফেরার খবর জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আর ইস্তেমা ময়দানের পরে যে রাস্তাটিতে এসে উঠেছে সেটা একটা তিন তিন রাস্তা তিন দিকে গেছে তো ভিড় কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আছে আসলে কি ব্যবস্থা দেখছেন মোনাজাত শেষে যারা বেরিয়েছেন অনেকটা সময় কিন্তু পার হয়েছে এই সময়ের মধ্যে মোনাজাত শেষ হবার পরপরই যে পরিমাণ ভিড় ছিল সেই ভিড় কিন্তু এখন আগের থেকে কিছুটা কমেছে কারণ মুসলিমরা জানেন যে তাদেরকে পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ যেতে হবে যে কারণে আগে ভাগেই একেবারে মোনাজাত শেষ হওয়ার পর অনেকেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন তারা হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন এখন ময়দানের ভেতরে যারা ছিলেন ষোলো জেলার মুসলিমরা যারা তিন দিন এখানে অবস্থান করেছেন তারা ধীরে ধীরে সেখান থেকে বের হচ্ছেন তবে এখনও রাস্তায় মানুষের প্রচুর চাপ রয়েছে যানবাহন এখন পর্যন্ত ছাড়া হয়নি রাত বারোটায় যেটি বন্ধ করা হয়েছিল যে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গি থেকে শুরু করে টঙ্গি স্টেশন রোড থেকে শুরু করে একদিকে গাজীপুর চৌরাস্তা অন্যদিকে বিমানবন্দর অন্যদিকে মির মিরের বাজার এই সবগুলো পয়েন্টে কিন্তু এখনও গাড়ি বন্ধ করে রাখা হয়েছে যে কারণে মুসল্লিদের পায়ে হেঁটেই যেতে হচ্ছে এ নিয়ে কয়েকজন মুসল্লি আমাদের কাছে খুবও জানিয়েছেন যে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে এখানে বিশেষ বাস চলাচল করবে বিআরটিসির পক্ষ থেকে সেই বাসগুলো তারা পাচ্ছেন না আর যে দু একটি যানবাহন অর্থাৎ রিক্সা কিংবা ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা যেগুলো চলছে সেইগুলোতে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে এরকম অভিযোগ তারা আমার কাছে করেছেন এর বাইরে বেশিরভাগ মুসলি তারা কিন্তু এই যে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন দীর্ঘ পথ যে কষ্ট হচ্ছে সেটি কিন্তু তারা কষ্ট মনে করছেন না তারা বলেছেন যে তারা জানেন যে এই ধরনের অবস্থা হয় প্রতি বছরই এরকম হয় যে পায়ে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হয় মুসলিরা যেন নির্বিঘ্নে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোনাজাত করতে পারেন সেজন্য রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এই বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে কিন্তু তারা এখানে আসেন আর যে কষ্টটি হচ্ছে সেই কষ্ট তারা হাসি মুখেই মেনে নিচ্ছেন এবং বলেছেন